ഹായ് നമസ്കാരം ഇന്നലെ നമ്മൾ എക്സ് ഫൈവ് വണ്ണിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മെട്രോ കൺട്രോൾ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന് പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ പ്രത്യേകതകൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞു അപ്ലിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞു അതെന്താന്ന് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്കതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ടാഗറം പഠിക്കാം ഓക്കെ ബ്ലോക്ക് ടാഗറ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ആ മൈക്രോ കൺട്രോളർ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അല്ലെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ബ്ലോക്ക് ടാഗറം വരച്ച് പറയാന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് കാണിക്കും വളരെ നോക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയർ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എയ്റ്റ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയർ സീറോ ഫൈവ് വണ്ടെ ബ്ലോക്ക് ഡയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിനെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിച്ചായിരുന്നു പ്രത്യേകതകൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അതേ ആ സാധനം അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റിലും പഠിക്കുന്നത് അതൊരു ആ സ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഓരോ ബ്ലോക്കായിട്ട് കാണിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയറ് അതിന് എക്സ്പ്ലേഷൻ പഠിച്ച് നമുക്ക് ഫീച്ചേഴ്സും കൂടി എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഏതാണ് റോം റോം ഉണ്ട് അല്ലേ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോം റോം എത്രയാണ് ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് റോം ആണ് ഇത് എവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് റോം അല്ലേ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ എത്രയാണ് ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ് അല്ലെ ഫോർ കെ ബി റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി റോം ഉണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് റാം വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് റാം ഉണ്ട് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എത്രയാണ് സൈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആണുള്ളൂ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ജസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ബൈറ്റ് ഇവിടെ ഫോർ കെ ഉണ്ട് ഫോർ കെ ഉണ്ട് ഫോർ അപ്പം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ അത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമുക്ക് അത്രയേ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി പി യു അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഐ സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ ചിപ്പിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒറ്റ ചിപ്പിലുള്ള കാര്യമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒറ്റ സിംഗിൾ ചിപ്പിലുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാം തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് ആണ് കണ്ടോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് ബസ് എന്ന് നമ്മൾ വയ്ക്കും ഓക്കെ എന്താണ് ബസ് ഇനി സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് പ്രോസസ്സർ എല്ലാം ഇതിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഇതിന് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്വന്തം സ്വയമായി ഇൻപുട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്തിന് എന്ത് വേണം പ്രൊസസ്സർ വേണം അല്ലേ തലച്ചോറ് തലച്ചോറ് നമുക്ക് മനുഷ്യന് തലച്ചോറ് പോലെ ഇതിന് പ്രൊസസ്സർ ആവശ്യമാണ് സി പി യു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സി പി യു ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കുക എന്താണ് സി പി യുവിന് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ക്ലോക്ക് വേണം ക്ലോക്ക് പൾസസ് വേണം ക്ലോക്ക് പൾസ് ആവശ്യമാണ് സി പി യുവിലേക്ക് പ്രൊസസ്സറിലേക്ക് ക്ലോക്ക് പൾസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഒ എസ് സി എന്നിവിടെ എഴുതിയതാണ് ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേ ഓസിലേറ്റർ ഇതൊരു ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഈ ഇവിടെ സിമ്പിൾ അത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്ററിനെ പറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സി പി യുവിന് ആവശ്യമായ ക്ലോക്ക് പൾസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഓസിലേറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അതിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ബാക്കി വേറെ രണ
അത് ഇമ്പൾസ് ന്യൂറോൺ വഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളെ തലച്ചോറിലെത്തുന്നു തലച്ചോറ് ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ കൈ വലിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെ നമ്മൾ മസിലുകൾ എത്തി കൈ വലിക്കുക അവിടെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഹീറ്റ് ഇത്ര ടെമ്പറേ ഇത്ര ഹീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ആവണം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ ആരും വേണ്ട ഒരു സെൻസർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഉണ്ടാവും ആ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസറിൽ വഴി ഇൻപുട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോ കൺട്രോളിലേക്ക് എത്തിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ സി പി യു നമ്മൾ എഴുതി വെച്ച പ്രോഗ്രാം അനുസരിച്ച് സി പി യു എന്തുണ്ടാക്കുള്ളൂ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് കിട്ടണമെങ്കിലും ഔട്ട്പുട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ആവശ്യമാണ് അതാണ് പോർട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടുകൾ നാല് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടാണ് ഉള്ളത് ഈ സീറോ പി പി വൺ പി ടു പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നാല് പോർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടെ എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ എന്നായിരിക്കും കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സീറോ എന്നായിരിക്കും എന്ത് നമ്പർ ഇടുമ്പോഴും വൺ സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ നമ്പർ ഇട്ട് തുടങ്ങുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നാല് പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ത്രീ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പി സീറോ എന്ന് തുടങ്ങുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ആ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് പോർട്ടായിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ടായിട്ടും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാനും നമുക്ക് ഒരേ സമയം പറ്റും ഏതുമാണ് ഇൻപുട്ടിന് മാത്രം ഒരു പോർട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് മാത്രം ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെയില്ല ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ആ ഓരോ പോർട്ടുകളും നമുക്ക് ഇതാണ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് അഡ്രസ്സബിൾ എന്ന് പറയും അതായത് പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ് ഓരോ പോർട്ടുകളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന പോർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രോഗ്രാമിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇന്ന പോർട്ടിലാണ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപ ഇന്ന പിന്നിലാണ് ഔട്ട് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ഇന്ന ഇൻപുട്ടിലാണ് ഇന്ന പിന്നിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ഇത് ഈ ഈ നാലെണ്ണം പാരലൽ പോർട്ടുകളാണ് പാരലൽ പോർട്ടുകളാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡാറ്റ ഇവിടെയൊക്കെ പാരൽ ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ വരിക ഈ സീരിയൽ പോർട്ടിൽ സീരി സീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ വരിക സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ വരിക അതിനൊരു റിസീവർ ഒരു രണ്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആർ എസ് ടി റിസീവിങ് പിന്നും ഒരു ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നും ഓക്കെ ഡാറ്റ റിസീവ് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു പിന്നും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നും അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സീരിയൽ പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീരിയൽ പോർട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്ഷൻ ആവശ്യം വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് സീരിയൽ പോർട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ഇത്ര പറഞ്ഞിരിക്കും സീരിയൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് പാരൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് ഒരു സീരിയൽ പോർട്ടും നാല് ഇത് പാരൽ പോർട്ട് നാല് പാരൽ പോർട്ടും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ സീരിയൽ പോർട്ട് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിനാന്ന് കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ടൈമറിലേക്ക് വരാം അല്ലേ ടൈമർ എന്താണ് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടൈമറും കൗണ്ടറും നമുക്ക് ഒരേപോലെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രോസസ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ട്രാഫിക് കൺട്രോളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈമർ ആവശ്യമാണ് ഇത്ര ടൈം ഒരു റോഡ് ഗ്രീൻ ഓൺ ആവുക ഇത്ര ടൈം അടുത്ത അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത റോ അടുത്ത റോഡിൽ അടുത്ത റോഡിൽ ഇത്ര ഒരേ ടൈം അല്ലല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം വണ്ടികളുള്ളത് ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൂടുതൽ വണ്ടിയുള്ള സമയ റോഡ് നമുക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ടൈം കൊടുക്കണം അല്ലേ കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ ടൈമറിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ആ ടൈമർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ടൈമർ കറക്റ്റ് എന്താണ് കൃത്യമായ ടൈമർ വർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ ഇത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ ഇത്ര ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് മാറി ഗ്രീൻ അല്ലേ ഗ്രീൻ വരണം അപ്പോൾ ഇത്ര ആ ടൈമർ അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ടൈമർ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈമർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടൈമർ സീറോയും ടൈമർ വണ്ണും രണ്ട് ട
ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയാ നമുക്കിപ്പോ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് വേണം ജസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു എന്നറിയിക്കാനൊരു സിഗ്നൽ വേണം അതിനൊക്കെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടൈമർ ജസ്റ്റ് പറയാണ് ഇപ്പൊ ടൈമർ ടൈമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പത്ത് സെക്കൻഡ് ടൈമർ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കണമല്ലോ ടൈമർ ആ ടൈമർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് ഈ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇന്റർനെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലോക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരച്ച് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് ഡയറക്റ്റ് വരയ്ക്കുക എന്ന് മാത്രം ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ മാർക്കിനായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വരച്ച് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ മൈക്രോ കൺട്രോളർ എം സി എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ആണ് എം സി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ സി പി യു ബസ് കൺട്രോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് സീരിയൽ പോർട്ട് ആൻഡ് ടൈമർ ആൻഡ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇങ്ങനെ പറയണം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയണം ഇനി ഓരോന്നെടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ആദ്യം ഓസിലേറ്റർ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഓസിലേറ്റർ ഈസ് ടു ജനറേറ്റ് ക്ലോക്ക് പൾസസ് ഫോർ സിംഗ്രണൈസിങ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറിന്റെ ഇന്റേൺ ഓപ്പറേഷൻ ആവശ്യമായ അല്ലെ ഇന്റേൺ ഫംഗ്ഷൻസ് ആവശ്യമായ ക്ലോക്ക് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരെ ജോലി ഒരു ഓസിലേറ്ററിന്റെ ജോലി ദ ക്ലോക്ക് പൾസ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ സർക്യൂട്ട് ആ ക്രിസ്റ്റൽ അതാണ് ആ ക്രിസ്റ്റൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ സി പി യു സെൻട്രൽ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് അതായത് പ്രൊസസർ The CPU control all arithmetic and logic operations. If you have a processor, you will have to do all the arithmetic and logic operations. If you have to do all the control, you will have to do all the arithmetic and logic. Okay, calculation version is all the same. All the same logic. This is on-chip ROM. If you have on-chip, you will have to do all the same chip. This is on-chip ROM. ROM, read-only memory. This is internal read-only memory. ലൊക്കേഷൻ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇന്റർ റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോമ് പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഇപ്പം എന്ത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഏത് ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഏത് ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രോഗ്രാം ആവശ്യമാണ് ആ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് റോമ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഏതാണ് എന്തെന്താണ് ഇവിടെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമല്ലോ എന്തായാലും അപ്പം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ റോമിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ആവുക അടുത്ത പോയിന്റ് പറയാം എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഹാഫ് ഫോർ കെ ബി ഇന്റേണൽ റോം ഫോർ കെ ബി ഇന്റേണൽ റോം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഈ മെമ്മറിക്ക് അഡ്രസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സീറോ 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 എച്ച് ടു സീറോ എഫ് 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 എച്ച് ആണ് ഇതിവിടെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ് കാണിക്കുന്നത് എക്സാ ഡെസിമൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ മെമ്മറിനെ പറ്റി ഞാൻ മെമ്മറി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ഈ റോമ് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറുപത്തിനാല് കെ കെ ബി വരെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ മെമ്മറി കാർഡൊക്കെ ഫോണിൽ ഇട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വേറെ റോമ് കണക്ട് ചെയ്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെയാണ് നാല് കെ ബിയിൽ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറി ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഫോൺചിപ്പ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇന്റേണൽ റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ആണ് ഡാറ്റ ആൻഡ് വേരിയബിൾസ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഡാറ്റ കൗണ്ടർ എന്നുള്ളൊരു ഇൻപുട്ട് വരും അതായത് സെക്ടർ എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് ഒക്കെ വരും അതൊക്കെയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ തൽക്കാലമായിട്ട് ടെമ്പറി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ റാം റാൻഡം ആക്സസ് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ആവശ്യമായ ഡാറ്റാസ് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് അതിന് വൺ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ബൈറ്റ്സ് ആണ് അതിന്റെ റാമിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ന
അതായത് ഫുൾ ഡുപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ആൻഡ് റിസീവ് സൈബർടേലിയസ്ലി ഒരേ സമയത്ത് ഇത് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ റിസീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്ന ഫുൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ഡുപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ ഡുപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെയുള്ള സാധനം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അതിന് ഒരേ സമയത്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാനും കെൽപ്പുള്ള സീരിയൽ പോർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റും റിസീവ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിന്നും ഉണ്ട് റിസീവ് പിന്നും ഉണ്ട് ടി എക്സ് ആർ എക്സ് ടി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പിൻ ആർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവ് പിന് ഓക്കെ ഇനി ടൈമർ ടൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണിൽ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഹാസ് ടു സിസ്റ്റീമി ടൈമേഴ്സ് സോറി എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വൺ ഹാസ് ടു സിസ്റ്റീമി ടൈമർ രണ്ട് സിസ്റ്റീമി ടൈമർ ഉണ്ട് ടൈമർ സീറോ ആൻഡ് ടൈമർ വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ടൈമർ വൺ ടൈമർ ടു എന്നല്ല ടൈമർ സീറോ ആൻഡ് ടൈമർ വൺ അപ്പോൾ ഓരോ ടൈമറും ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ടൈം ഡിലേ ഇറ്റ് ആൻഡ് യൂസ് ടു ജനറേറ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ടൈം ഡിലേ ആക്യുറേറ്റ് ടൈം ഡിലേ ടൈം ഡിലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇത്ര പത്ത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഡിലേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഇന്റർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ് സി പി ഓപ്പറേഷൻ ഇറ്റ് കൺട്രോൾ ദ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ഇവന്റ്സ് ഓഫ് സി പി ഓപ്പറേഷൻ അതായത് സി പി യു പ്രോസസ് ഒരു പ്രോസസ് സി പി യു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് തൽക്കാലം സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു വഴി തിരിച്ചു വിടാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെപ്പറ്റി 